Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Español Conmigo, Español con Juan. En el vídeo de hoy vamos a repasar cómo expresar deseos en español. Hay muchas maneras de expresar un deseo en español, pero hoy, hoy vamos a ver un modo de hacerlo muy muy fácil y que además es el más frecuente o uno de los más frecuentes. ¿Cómo es? Pues usando, usando esta estructura. ¿Qué? ¿Qué más subjuntivo? Por ejemplo, si es el cumpleaños de tu amigo, ¿vale? Puedes decir que cumplas muchos años. <ríe> si, si alguien sale de viaje, si alguien se va de viaje, puedes decir que tengas, que tengas un buen viaje. Si alguien, si alguien va a hacer un examen muy difícil, puedes decirle que tengas suerte, ¿sí? Que tengas suerte. Si alguien se casa, pues puedes decirle que seáis, que seáis muy felices los dos. Es decir, usamos, usamos la estructura que más subjuntivo para expresar un deseo, algo que tú quieres que le pase a otra persona. Bueno, para entender mejor cómo usar esta estructura de qué más subjuntivo, vamos a trabajar una canción. <ríe> sí, señor, una canción. Una canción que yo uso mucho en mis clases, ¿vale? Es una canción muy bonita y muy, muy popular en España que usa esta estructura, qué más subjuntivo. Es una canción de un cantante muy famoso que se llama Joaquín Sabina. La canción se titula Noche de bodas. ¿La conoces? Mm, Quizás no, quizás sí. Yo, claro, por motivos de copyright, no puedo poner aquí la canción. Vamos, vamos a trabajar solo algunas líneas, algunas frases de esta canción para ver, para ver cómo se es cómo se expresan los deseos en español. Y luego, si queréis, podéis escucharla vosotros. Os dejo el link, ¿m? el link debajo, en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, si estáis listos, si estáis listas, ¡empezamos! Pues eh, Noche de bodas, Noche de bodas de Joaquín Sabina es una canción muy bonita. Es una canción que yo uso mucho en mis clases cuando tengo que trabajar el subjuntivo. Aquí, aquí vamos a trabajar algunas frases de esta canción, algunos versos, para que veáis cómo se usa la estructura que más subjuntivo para e expresar deseos. La canción, como digo, es muy bonita, muy bella, muy, muy hermosa. Pero es un poco complicada. Es un poco complicada de entender porque usa metáforas. Muchas metáforas, muchas imágenes. Es una canción llena de, de imágenes muy bellas, de comparaciones muy bonitas y muy originales y muy, muy inteligentes. Es una canción muy bien hecha muy bien trabajada, con una letra muy, muy inteligente y por eso, por eso mismo es muy bonita, pero es difícil, es difícil de entender. Incluso, incluso para los nativos, para los hablantes de español como lengua materna, no es fácil de entender esta canción porque usa muchas metáforas, muchas imágenes y muchas comparaciones que no son fáciles, no son fáciles de captar, de captar o de comprender. Pero, 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 de todas formas, de todas formas es una canción muy bella, que transmite muchas emociones y que además usa mucho la estructura que más subjuntivo para expresar deseos y por eso muchos profesores, yo también, la usamos en clase de español. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo, la canción dice, la canción dice, que gane el quiero la guerra del puedo. 
que el fin del mundo te pille bailando, que no te vendan amor sin espina, que cada cena sea tu última cena, que todas las noches sean noches de boda y que todas las lunas sean lunas de miel. <ríe> ¿Os dais cuenta? En la canción se usa siempre esta estructura para, es para expresar deseos, que más subjuntivo. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora un poco más en detalle qué significan estos deseos, estas metáforas de la canción. Por ejemplo, dice que gane el quiero la guerra del puedo. Que gane. Gane es el subjuntivo del verbo ganar, ¿no? Ganar. Ganar dinero, pero también ganar una guerra, ganar una batalla, ¿no? Ganar una guerra, ganar una batalla, ganar una lucha, ¿vale? ¿Qué significa esto de que gane? Es mi deseo, mi deseo es que gane, que gane el quiero, la guerra del puedo. ¿Qué quiere decir? Bueno, en español se dice que querer es poder, ¿no? Querer, ¿m? el verbo querer es poder. Que cuando se quiere, se puede. Que cuando alguien quiere hacer algo, puede hacerlo. ¿Vale? Que querer es poder. Es decir, hay como una guerra, hay una batalla, hay una lucha entre lo que queremos, lo que queremos y lo que podemos hacer. No siempre es posible poder hacer lo que se quiere. ¿Vale? Queremos hacer algo, pero no podemos. Hay una batalla entre querer y poder, entre nuestros sueños y la realidad. Entonces, Sabina dice, ojalá, espero, espero que esa, gata, esa batalla, esa guerra, la ganen los sueños, la gane el querer, ¿vale? La letra de la canción dice que gane el quiero, la guerra del puedo. Es decir, que lo que yo quiero sea más importante o más fuerte que lo que se puede. ¿Vale? No sé, no sé, si, no sé si, se, si se entiende bien. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, y después, después, ahí la canción está llena de, de metáforas, de metáforas eh, como esta, por ejemplo. Que el fin del mundo te pille bailando. Que el fin del mundo te pille bailando. Pillar, pillar es coger, ¿vale? Pillar es coger, agarrar. Es el subjuntivo. Que, que el fin del mundo te pille bailando. ¿Qué significa esto? Que el fin del mundo... Pillar es coger, es agarrar, es también sorprender, ¿vale? Sorprender. Entonces sería, sería como decir que el fin del mundo te sorprenda bailando. Mientras tú bailas, llega el fin del mundo. ¿Esto qué quiere decir? <ríe> quiere decir que espera Joaquín Sabina, la canción, dice que espera que seas feliz hasta el último día, hasta el último día del fin del mundo, hasta, hasta el último día de tu vida. Bailar, bailar es un sinónimo de ser feliz, de estar contento, de estar satisfecho, ¿no? Entonces, que el fin del mundo, que la muerte, el fin de tus días, te sorprenda feliz, que seas feliz hasta el final de tus días, ¿vale? Que cada cena, que cada cena sea tu última cena. <ríe> imagina, imagina tu última cena. Ima, imagina cómo sería la última cena si alguien te dijera que va a ser tu última cena. Pues la vivirías, la vivirías como algo único, como algo especial. La disfrutarías muchísimo, como algo que no, no va a volver, algo especial que nunca volverá. Si piensas, si piensas que cada cena es tu última cena, entonces cada cena la vivirías como algo único, como algo especial. Y eso es lo que... Eso es, ese, ese, ese es el deseo de Sabina. Que vivas el presente, que disfrutes el, prese, el presente, que goces el presente, que goces cada día como si fuera el último. Que, que vivas cada momento, cada día como si fuera el último momento de tu vida. Que cada cena sea tu última cena. Es bonito, ¿no? Es, a mí me parece 
a mí me parece fantástico. Es una, es una, es una poesía bellísima. Es una idea muy, muy bonita. Que no te vendan, que no te vendan amor sin espinas. ¿Qué son las espinas? Bueno, pues el pescado, por ejemplo. El pescado tiene espinas. Y por eso a mucha gente no le gusta comer pescado, porque tiene espinas y no es fácil de comer. Y las rosas. Las rosas también tienen espinas. Y las espinas causan dolor. Sí, si vas a coger una rosa, te puedes pinchar ¡ay! en el dedo, ¿no? Pero, pero si quieres oler la rosa, si quieres tener la rosa, si quieres coger la rosa, tienes que arriesgarte a hacerte daño. ¿Vale? Pues en el amor es igual. No hay amor sin espinas. No hay amor sin dolor. Eso es lo que dice eh, Sabina. El verdadero amor duele. El verdadero amor duele. Tiene que doler. Porque hay pasión. Porque tiene que haber pasión. Si no hay pasión, si, no hay, si a veces no hay dolor, no es verdadero amor. ¿Vale? Y la canción dice, dice que no te vendan, ven, vender, vender el subjuntivo, que nadie te venda, ¿m? que no te vendan amor sin espina. Es decir, vender en este sentido es que no te convenzan de algo que no existe. Que nadie te diga que algo es de un modo que no, puedes, que no puede ser. ¿vale? Que no te engañen. En este, vender en este sentido es engañar. ¿Vale? Y eso es lo que dice Sabina, que no te den amor sin pasión, que no te den amor sin dolor, que no te engañen con un amor sin dolor, sin pasión. Que todas las noches sean noches de boda. Qué bonito, ¿no? Una noche de bodas, ¿no? Cuando te has casado, por fin te has casado y por fin vas a estar con, tu, con la persona que amas juntos, ¿no? Esa noche es especial. Como la cena, como, como la frase de la cena que hemos visto antes. Entonces, lo que está diciendo Joaquín Sabina es que espera que cada noche sea especial para ti, sea única. ¿De acuerdo? Que vivas el presente como algo que no volverá nunca y como algo feliz, como una noche de bodas. Que cada noche sea especial, que cada noche sea bonita, que cada noche sea, esté llena de pasión, de ilusión, de amor de placer. Eso, eso es lo que él, ese es, ese es su deseo, que cada noche sea para ti como tu noche de bodas. Cada noche una noche de bodas, ¿te imaginas? Sería fantástico. Y que todas las lunas, que todas las lunas sean lunas de miel. ¿Sabes qué es la luna de miel? La luna de miel es cuando dos personas se casan y después de casarse salen de viaje, en un viaje muy bonito, muy romántico, y van a París, o van a Venecia, o van muy cerca, ¿no? Pero van a algún lugar y están juntos. Es un viaje romántico, es un viaje especial. Pues él desea para ti que todas tus lunas, es decir, que todos tus días y que todas tus noches sean como ese viaje, como una luna de miel, como un viaje de novios. Que todas las noches, que todas las lunas, sean lunas de miel. Es decir, que cada día, que cada noche seas feliz, que vivas el presente con pasión, que goces cada día. En fin, <ríe> bueno, a mí me gusta, me gusta mucho esta canción. La canción es mucho más larga, pero aquí no tenemos tiempo de ver todas las metáforas y todas las comparaciones y todas las imágenes que hace. Son muy, muy bonitas. Aquí podemos hacer un pequeño, un pequeño análisis de esta canción. Y, y bueno, como veis, usa muchas imágenes, un montón de imágenes y de, me, de metáforas para transmitir sensaciones. Y no es fácil, no es fácil de entender, sobre todo si, si eres estudiante de español. Pero de todas formas creo que vale la pena, vale la pena escucharla. Y también es una pena que no podamos escuchar la canción por motivos de copyright aquí en, en el vídeo. Pero ahora, ahora, si queréis, ahora, después de, de terminar el vídeo, la podéis escuchar. He puesto el link, sí, he puesto el link debajo en la descripción del vídeo. Y, y espero que os guste. 
Espero que os guste, que os guste, ¿vale? Ese es mi deseo, que os guste, que os parezca bonita y, y que aprendáis español con, con Joaquín Sabina. Bueno, pues nada más por hoy. Os dejo con dos deseos más. Dos deseos, ¿vale? Dos deseos para terminar. Uno, que os suscribáis, <ríe> que os suscribáis a nuestro canal aquí en YouTube para ver vídeos en español y aprender español. Y dos, dos, que paséis una fantástica semana. Venga, un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.